మనం రోజు పిల్లలకి ఎన్నో మాటలు చెప్తుంటాం పదే పదే ఆ మాటలు విని పిల్లలు కూడా అప్పుడప్పుడు చిరాకు పడుతుంటారు కొంచెం పెద్ద పిల్లల్లో ఈ ధోరణి మరింత ఎక్కువగా కనపడుతుంటుంది కానీ మనం చెప్పడం మానగలమా లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి బోర్ కొట్టకుండా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా మనం చెప్పాలనుకున్నది చెప్పాలి మనకు వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమ జాగ్రత్త వలన పిల్లలకి ఎన్నో విషయాలు చెప్పాలనుకుంటాం కానీ పిల్లలు మన ఆరాటం అర్థం చేసుకోలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళు పిల్లలు కాబట్టి ఇన్నేళ్ల మన అనుభవంతో చెప్పే మాటలు చిన్న పిల్లలకి అర్థం కావు కాబట్టి మనం చెప్పే మాటలు ఎంత ముఖ్యమో తెలియ చెప్పాలి వాటి వలన కలిగే ఉపయోగాలు వివరించాలి వాటిని అనుసరిస్తే గొప్పవాళ్ళు ఎలా అవుతారో ఉదాహరణతో చెప్పడం మరీ మంచిది ఇప్పుడు రోజు పిల్లలకి చెప్పాల్సిన ఏడు విషయాలు తెలుసుకుందాం ఒకటి నీలాగా నువ్వుండు ఒకరిని అనుకరించడం అనుసరించడం రెండూ తప్పే మనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం ఉండాలి ఇది పిల్లలకు చెప్పాల్సిన చాలా ముఖ్యమైన మాట వ్యక్తిత్వం అనేది చిన్న వయసు నుంచి పిల్లలకు ఏర్పడడం అత్యంత అవసరం ఇన్ని మాటలకు వాళ్ళకి ఒకేసారి చెప్తే విసుక్కుంటారు కాబట్టి సింపుల్గా సారాంశం అంతా గుర్తొచ్చేలాగా నీలాగా నువ్వుండు అని చెప్పండి రెండు వెళ్ళగానే ఫోన్ చేయి ఈ మాట పిల్లలకే కాదు మనం ప్రేమించే అందరికీ చెప్తాం పిల్లల విషయంలో మాత్రం వాళ్ళు ఒంటరిగా వెళ్తే జాగ్రత్తగా వెళ్తారో లేదో అని భయపడుతుంటాం వాళ్ళు వెళ్ళే లోపే ఫోన్ చేసి వారిని ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటాం అలా కాకుండా వెళ్ళగానే ఫోన్ చేయి అని చెప్పండి ఇంత టైంకి చేరుతాడని తెలుసుకుని ఆ టైం అయిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తే పిల్లలు ఇబ్బంది పడరు మూడు ఈరోజు ఎలా గడిచింది పిల్లలకి పెద్దలకి తేడా లేకుండా ఈ మాట అడగవచ్చు పిల్లలు రోజంతా ఏం చేశారు ఏం నేర్చుకున్నారని కనుక్కోవడం ద్వారా వాళ్లకు మరింత విలువైన విషయాలు తెలుపవచ్చు తప్పు చేస్తుంటే వారి నడవడికను మార్చవచ్చు నాలుగు అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఈ ఒక్క మాట పిల్లలు విని ఆచరించే వరకు చెప్పాలి ఒక బియ్యపు గింజ తయారవ్వాలంటే మూడు నెలల సమయం పడుతుంది ఎంతో మంది మూడు నెలల కష్టం వలన మనం అన్నం చేసుకోగలుగుతాం అంతేనా బియ్యం కొనడానికి మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాం ఈ మాటలంతా ఒకరోజు పిల్లలకు వివరించండి అర్థం చేసుకోగలిగినంత అర్థం చేసుకుంటారు కానీ వాళ్ళు అన్నం వృధా చేయకుండా రోజు అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని గుర్తు చేస్తూ ఉండండి ఐదు పిల్లల ఇష్టాలు కోరికలు అడిగి కనుక్కోండి ఈ ప్రశ్న వేయడం ప్రమాదకరమే కానీ తప్పక వాళ్ళ ఇష్టాలు కోరికలు తెలుసుకోవాలి మా బాబైతే చిన్నప్పుడు నిజం విమానం కావాలని పట్టుబట్టి ఏడ్చాడు నేను పెద్దయ్యాక కొనిస్తా ఇప్పుడు నడుపలేవని చెప్పా మనం తీర్చలేని కోరికలు వాళ్ళు అడుగుతారు మనం సర్ది చెప్పాలి కానీ అసలు వాళ్ళ కోరికలేంటో మాత్రం తెలుసుకోకుండా ఉండకూడదు ఆరు ఓటమిని ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దు ప్రయత్నం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆపకు ఈ మాట పిల్లల జీవితాన్ని ఎంతో ప్రభావితం చేస్తుంది నా వల్ల కాదని అనుకోవడం కంటే అంగవైకల్యం లేదు అన్నాడు ఒక మహాకవి పిల్లలకి ఒక లక్ష్యం నిర్దేశించుకోమని చెప్పండి లక్ష్యం ఎంత పెద్దదైనా సరైన మార్గంలో ప్రయత్నిస్తే సాధించడం సులువే అని చెప్పండి ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా ప్రయత్నం మాత్రం మానరాదని వివరించాలి ఏడు ఐ లవ్ యూ ఈ మూడక్షరాలు రోజుకి ఎన్నిసార్లు పిల్లలకు చెప్పినా తక్కువే ఉదయం లేవగానే స్కూల్కి పంపుతున్నప్పుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మరియు పడుకునే ముందు ఇలా ఎన్నిసార్లు ఈ మాట చెప్పినా బోర్ కొట్టదు పైగా ప్రేమ పెరుగుతుంది ఈ విషయాలన్నీ మీకు తెలిసినవే అయి ఉండొచ్చు మేము గుర్తు చేశాం అంతే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి